তাকে জিজ্ঞেস করেন যে শেখ আমি অসুস্থ আমি এই সমস্যা আছে ওই সমস্যা আছে আমি রোজা না রাখলে কি চলবে তো এই বিষয়টা নিয়ে আমরা আলোচনা করব যে কাদের ব্যাপারে শরিয়া রোজা না রাখার ছাড় দিয়েছে আপনি রোজা না রাখলেও চলবে কোন পরিস্থিতিতে এ ব্যাপারে আল্লাহ বলেন ফামান শাহিদ আমিনকুম শাহরা ফালিয়াসুম যারা রমজান মাস পায় তারা জন্য রোজা রাখে দে শুড ফাস্ট ফালিয়াসুম আল্লাহ কিন্তু অর্ডার করেছেন এটা অপশনাল না এটা একেবারেই কম্পালসরি তো কিছু লোককে আবার ছাড় দেওয়া হয়েছে তাদের পরিস্থিতির কারণে তারা কারা এবং কোন পরিস্থিতিতে পড়লে আপনি রোজা ভাঙতে পারবেন শুরুতে আমরা এটা নিয়ে কথা বলি দশ শ্রেণীর লোককে মূলত সারিয়া ছাড় দিয়েছে রোজা না রাখার ব্যাপারে তারা তাদের পরিস্থিতির আলোকে কোনো সমস্যায় পড়লে তারা রোজা না রাখলেও চলবে আগে আমরা এই বিষয়ে শুনি প্রথমত হচ্ছে সবি মানে হচ্ছে চিলড্রেন শিশুরা শিশুরা তাদেরকে রোজা রাখার ব্যাপারে না রাখার ব্যাপারে ছাড় দেয়া হয়েছে তবে শিশুদেরকে উৎসাহিত করা উচিত একজন শিশু যখন ম্যাচিউর্ড হবে তখন থেকে সে রোজা রাখবে ছেলেরা ম্যাচিউর্ড হয় যখন তাদের প্রথম নাইট মেয়ার হয় মানে প্রথম যখন স্বপ্ন দোষ হয় তখন থেকে সে ম্যাচিউর্ড তার উপর রোজা রাখা ফার্স মেয়েদের যখন সর্বপ্রথম পিরিয়ড হয় তখন থেকে মাসিক যখন শুরু হয় তখন থেকে তাদের উপর রোজা রাখা ফার্স তো তার আগে যে শিশুরা যাদের এখনো নাইট মেয়ার হয়নি বা যে মেয়েদের এখনো পিরিয়ড শুরু হয়নি তাদের উপর রোজা ফার্স না তবে তাদের অভ্যস্ত করা উচিত কিছুদিন আগে বৈশাখী টিভিতে সরাসরি লাইভ প্রোগ্রামে এক মা প্রশ্ন করেছিলেন যে তার ছেলের বয়স আট বছর সে রোজা রাখতে চায় এখন মা কি করবে আসলে এটা তো খুব ভালো কথা যে তার আট বছরের ছোট ছেলে রোজা রাখতে চায় আর তারা ছেলেমেয়েদেরকে উৎসাহিত করবেন ছোট ছেলে যদি রোজা রাখতে চায় তাকে না করে উৎসাহিত করবেন কারণ একদিন আট ঘন্টা দশ ঘন্টা না খেয়ে থাকলে কেউ আসলে মরে যায় না তো আমরা ছোটবেলা যেটা করতাম আমাদেরকে উৎসাহিত করা হতো বলা হতো যে সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত বারোটা পর্যন্ত দুপুর বারোটা পর্যন্ত না খেয়ে থাকলে অর্ধেক রোজা আবার আগামীকাল এর পরের দিন বারোটা পর্যন্ত না খেয়ে থাকলে অর্ধেক রোজা দুই অর্ধেক মিল এক রোজা হয় এভাবে আমাদেরকে মুরব্বীরা বোঝাতো আসলে এটা কোরআনেরও কথা না সারিয়ারও কথা না কিন্তু উৎসাহ দেওয়া হতো তো আপনারা ছেলেমেয়েদেরকে উৎসাহ দিতে পারেন তারা তাদের আমল নাম এখনও শুরু হয়নি কিন্তু তারা কোনো এবাদত করলে এটা বাবা মা সেটার অংশীদার হবে ইনশাআল্লাহ তো প্রথম যাদের রোজা রাখা লাগবে না তারা হচ্ছে শিশুরা দ্বিতীয়ত হচ্ছে মজনুন মজনুন মানে হচ্ছে ম্যাড ওর মেন্টালি ডিসঅর্ডার যারা মানসিক বিকারগ্রস্ত ভারসাম্যহীন লোক পাগল পাগলের উপর শরীয়তের কোনো হুকুম চাপে না তারাও রোজা রাখবে না বিষ্ণু সাহেস্তম বলেছেন মোস্তাদ আহমদের হাদিস রুফি আল কলাম আনসালা আসা তিন ধরনের ব্যক্তি থেকে শরীয়তের হুকুমকে উঠিয়ে নেওয়া হয় এক নাম্বার হচ্ছে আনিস সাবি হাত্তা ইয়াহতালিম ছোট বাচ্চার উপর শরীয়তের কোনো কলম চালানো হয় না তার আমল নামা লেখা হয় না কারণ যতক্ষণ না সে ম্যাচিউড হয় প্রাপ্তবয়স্ক হয় আনিল মাজনুন ইহাত্তা ইয়াসিহা মানসিক ভারসাম্যহীন লোক পাগল তারও কোনো শরীয়তের বিচার নেই হুকুম নেই যতক্ষণ না সে সুস্থ হয় আনিল না ইমে হাত্তা ইয়াসতা ইকিল ঘুমন্ত ব্যক্তিরও কোনো বিচার নেই ঘুমন্ত ব্যক্তির কোনো এর উপর কোনো হুকুম নেই কারণ সে ঘুমিয়ে আছে তার রুহতাল্লা নিয়ে নিয়েছে সে জেগে উঠলে তখন থেকে তার আমল নামা লেখা শুরু তো এই দলিলের ভিত্তিতে ছোট বাচ্চাদের উপর এবং মানসিক ভারসাম্যহীন লোকদের উপর রোজা রাখা ফার্জ নয় তিন নম্বরে হচ্ছে মারিদ অসুস্থ আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে আপনি রোজা ভাঙতে পারবেন কিন্তু এটা আবার পেটে ব্যথা মাথায় ব্যথা এগুলোর জন্য না আপনি যদি এমন কুশাল কোনো মুমেন্ট পার করেন যেখানে আপনার ফিজিশিয়ান ডক্টর তিনি সাজেস্ট করছেন যে না আপনি রোজা রাখতে পারবেন না তাহলে আপনার প্রাণহানি ঘটবে দিনের বেলা আপনাকে ওষুধ খেতেই হবে শুধু ওই পরিস্থিতিতে আপনি অসুস্থতার কারণে রোজা ভাঙতে পারবেন আল্লাহ সহজ করে দিয়েছেন চার নম্বরে হচ্ছে মুসাফির আপনি যদি ট্রাভেলে থাকেন সফর করেন সফরের কষ্ট হয় অনেক আর সফর খেতে আতম মিনাল আদাব সফরটা আসলে অনেক কষ্টদায়ক তো এই জন্য ইউরিদ উল্লাহ বিকুমুল ইউসর আওয়ালা ইউরিদ বিকুমুল ওসর আল্লাহ আসলে সহজ চান আল্লাহ আমাদের উপর কঠিন কিছু চাপিয়ে দিতে চান না তো অসুস্থ এবং যদি সফরে থাকেন তাদের জন্য রোজা ভাঙা এটা যায় যাচ্ছে আল্লাহ বলছেন ফামান খান আমিন কুমারি ইদন ও আলা সাফারিং ফাইদাতুম মিনা ইয়ামিন ওখ তোমরা যদি খুব অসুস্থ থাকো কিংবা সফরে থাকো তাহলে চাইলে তোমরা রোজা ভাঙতে পারবে তবে পরবর্তী সময়ে তোমরা কয়টা রোজা ভাঙলে এটা গুনে কাজা করতে হবে লেটসে আপনি অসুস্থতার কারণে পাঁচটি রোজা ভাঙা গেল তা আপনি পরবর্তীতে আপনার ফ্লেক্সিবল কনভিনিয়েন্ট কোনো টাইমে এই পাঁচটি রোজা কাজা করে ফেলবেন 
অথবা আপনি সফরের কারণে হয়তো দুইটি রোজা আপনার ভেঙে গেল আপনি পরবর্তীতে আপনার সুযোগ মতো অন্য যে কোনো সময় বছরের যে কোনো সময় সেই দুইটি রোজা রাখলে কাজা করলে এটি হয়ে যাবে পাঁচ নম্বরে যাদের উপর রোজা রাখার ব্যাপারে ছাড় দেওয়া হয়েছে তারা হচ্ছে আল হারাম আল হারাম মানে হচ্ছে ভেরি ওল্ড ম্যান অর উইমেন খুবই বয়োবৃদ্ধ লোক যাদের বয়স আশির বেশি নব্বই এর বেশি বার্ধক্যে উপনীত হয়েছে বয়সের ভারে নুজ্য তারা বসতে পারে না দাঁড়াতে পারে না আত্মীয় স্বজনদের তাদের কাউকে চিনে না কথা বলতেও পারে না তো তাদের উপর শরীরের কলম আসলে চলবে না তারা তাদের ব্যাপারে আল্লাহ ছাদ দিয়েছেন ও আল্লাহিন তারা ফিদিয়া দিয়ে দিবে অথবা এমন দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত লেটসে ক্যান্সার হয়েছে বা তা থেকে আর সুস্থ হওয়ার কোনো সুযোগ নেই পরে যে কাজা করবে তারও সুযোগ নেই অথবা এত বয়স তার রোজা রাখার বিষয়টা তার সাথে যায় না আসলে তখন তারা ফিদিয়া দিবে প্রত্যেকটা রোজার কারণে একজন লোককে খাওয়াবে তিরিশটা রোজার কারণে একজন লোককে তিরিশ দিন খাওয়াবে অথবা তিরিশ জনকে একবারে খাইয়ে দিলে হয়ে যাবে এটা হচ্ছে ফিদিয়া অনেকে প্রশ্ন করেছেন যে আমার আম্মা খুব অসুস্থ এত অসুস্থ যে তিনি বসতে পারেন না আমাদেরকে চিনেন না কথাও বলতে পারেন না বয়স তার পঁচাশি কি করবে তার রোজা রাখা লাগবে না তার পক্ষ থেকে আপনারা ছেলে মেয়েরা যারা আছেন ফিদিয়া দিয়ে দিবেন তিরিশ জন লোককে একসাথে ধরেন যে উদাহরণস্বরূপ আপনি তিরিশটা বিরিয়ানির প্যাকেট আর একটা করে মিনারেল ওয়াটারের বোতল মানে একটা প্যাকেজ খাবার আপনি দিয়ে দিলেন ফিদিয়া আদায় হয়ে গেল পাঁচটি আমরা বলে ফেললাম ছয় নম্বরে হচ্ছে আসহাবুল আমাল যারা খুব হার্ড ওয়ার্কিং করে ডিফিকাল্ট ওয়ার্কস এর সাথে যারা জড়িত যাদের কাজের ক্ষেত্রটা এত কঠিন তাদের পক্ষে রোজা রাখা সম্ভব না কিন্তু তাদের উচিত হবে তাদের সর্বোচ্চ দে শুড ট্রাই দেয়ার লেভেল বেস্ট টু ফ্যাস্ট রোজা রাখার সর্বোচ্চ চেষ্টা করবে এবং এই কাজ ছেড়ে দিয়ে অন্য কোনো কাজের সুযোগ যদি পায় যে কাজের মধ্যে দিয়ে সে জীবিকা নির্বাহ করতে পারে তাহলে ওই কাজ করবে এবং রোজা রাখবে কিন্তু পরিস্থিতি যদি এতটা ইমার্জেন্সি হয় এমন হয়ে যায় যে কোনো কাজ নেই জব নেই চাকরি সুযোগ নেই জীবন বাঁচানোর সুযোগ নেই এমন কিছু কাজ তারা করছে ওই কাজগুলো করার অবস্থায় যদি রোজা রাখতে না পারে সেক্ষেত্রে আল্লাহ তাদেরকে ছাড় দিয়েছেন তারা কারা যেমন স্টোন ক্র্যাশিং এ যারা কাজ করে আপনারা যারা সিলেটে গিয়েছেন দেখবেন যে প্রচন্ড রোদে যারা স্টোন ক্র্যাশিং এর কাজ করে তাদের পক্ষে আসলে এই কাজ করে রোজা রাখা সম্ভব না এরপর রিক্সা ফুলিং ডিউরিং দ্য সামার টাইম প্রচন্ড গরমে চৈত্র মাসে যদি কেউ রিক্সা চালায় এবং এই কাজ ছাড়া যদি তার অন্য কাজের সুযোগ না থাকে এবং রাত্রিবেলা শুধু রিক্সা চালিয়ে যদি তার জীবিকা না চলে দিনের বেলাও যদি চালাতে হয় রোদ্রের মধ্যে দিয়ে তাহলে সে চাইলে যদি রোজা রাখতে নাই পারেন তাহলে ভাঙতে পারবেন কিন্তু পরবর্তীতে তিনি কাজা করে নিতে হবে পাশাপাশি আয়রন ফ্যাক্টরিতে যারা কাজ করে আমি একটা ভিডিও দেখেছি যে আয়রন ফ্যাক্টরিতে যারা কাজ করে এতটা কষ্টসাধ্য কাজ লোহার গলিত অংশ আসছে এটাকে আবার আর একটা লোহা দিয়ে বাঁকা করে দিতে হয় আর সে লোহার প্রচন্ড গলিত লোহার তাপে তাদের দেহ বেয়ে ঘাম ঝরছে এবং দেখলাম যে একটা ভিডিওতে পাশে ঠান্ডা পানি বালতিতে ঠান্ডা পানি রাখা সেখান থেকে পানি নিয়ে তারা দুই মিনিট পর পরই তাদের দেহের মধ্যে পানি ঢালছে তো তাদের পক্ষে আসলে রোজা রাখা সম্ভব না অথবা সৌদি আরবে আরব বিশ্ব যারা ডেজার্টে কাজ করে মরুভূমিতে তো এই এই জাতীয় কাজের সাথে যারা জড়িত অন্য কাজ খুঁজে পাচ্ছেন না যে কাজ করে তারা রোজা রাখবেন এই কাজই করা লাগতেছে এবং রোজা রাখার সক্ষমতাও তাদের নেই কারণ এই পরিস্থিতিতে তারা রোজা রাখলে তারা ডিহাইড্রেশনে মরেই যাবে মানে পানি শূন্যতায় মরেই যাবে তো তারা এরকম ইমার্জেন্সি পিরিয়ড যদি হয় তাহলে তারা রোজা ভাঙতে পারবেন কিন্তু পরবর্তীতে কাজা করে নিতে হবে কিন্তু অবস্থা যেন এমন না হয় যে প্রতি বছরই তিনি স্টোন ক্রাশিং এ কাজ করে আয়রন ফ্যাক্টরিতে কাজ করে আর রোজা তিনি রাখেন না এমনটা যেন না হয় যদি ইমার্জেন্সি কারো এরকম সমস্যা হয়ে যায় তাদের জন্য রোজা ভাঙার সুযোগ আছে এর কারণ হচ্ছে মাকাসিদের সারিয়া আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে সারিয়া পাঁচটা জিনিসকে খুব বেশি প্রায়োরিটি দেয় পাঁচটা জিনিসকে হেফাজত করার ব্যাপারে তার প্রথমটা হচ্ছে হেফজন নাফস জীবন বাঁচাতে হবে আগে সবার আগে জীবন বাঁচাবেন আপনার জীবনে যদি না থাকে তো আপনি কি করে আবাদত করবেন এই সুযোগগুলো নেওয়া হয়েছে ওই আয়াত থেকে যে আও আল্লাহ সাফার সফরে থাকলে আল্লাহ সিয়ামকে ভাঙার সুযোগ দিলেন কেন কারণ সফরে কষ্ট হয় তো সফরে যদি কষ্ট হয় যারা স্টোন ক্র্যাশিং করে যারা চৈত্র মাসে রিক্সা চালায় যারা আয়রন ফ্যাক্টরিতে কাজ করে যারা সৌদি আরবের মরুভূমিতে তপ্ত বালুর উপর কাজ করে তাদের কষ্ট তো আরও বেশি এই জন্য শাড়িয়ের একটা মূল সৌন্দর্য হচ্ছে সিম্প্লিসিটি লিগাল অপিনিয়ন যখন ফতোয়া দিতে হবে এটাকে মানুষের উপযোগী করে দিতে হবে তো তাদের পরিস্থিতি যদি এরকম হয় যে অন্য কোনো কাজের সুযোগ নেই এটা ছাড়া তাদের বাঁচার উপায় নেই তাহলে তারা রোজা ভাঙতে পারবেন কিন্তু পরবর্তীতে
ইল্লা বুসাহা তোমাদের সাধ্য করে আল্লাহ বাইরে কিছু চাপিয়ে দেন না এবং আল্লাহ বলছেন লা তাকতুলু আংফুসা কুম ইন্নাল্লাহ কানা বিকুম রাহিমা তোমরা নিজেদেরকে জেনে শুনে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিও না হত্যা করো না আল্লাহ তোমাদের উপর রহম রহম দয়ালু এবং মেহেরবান সাত নম্বরে হচ্ছে আল হুবলা মানে গর্ভবতী নারী প্রেগনেন্ট যারা আমার মায়েরা বোনেরা যারা কনসিভ করছেন ডাক্তার যদি বলে যে ডক্টর যদি সাজেস্ট করে যে আপনি যদি রোজা রাখেন আপনার ডিহাইড্রেশনের কারণে পেটের বাচ্চার সমস্যা হতে পারে তাহলে আপনি রোজা ভাঙতে পারবেন পরবর্তীতে যতগুলো ভেঙেছেন কাদা করে নেবেন আট নম্বরে হচ্ছে আল মুরদেয়া মুরদে মানে হচ্ছে এমন মা যিনি দুধ খাওয়ান বাচ্চাকে ব্রেস্ট ফিডিং মাদার যিনি দুধ খাওয়াচ্ছেন আমরা জানি যে মা যখন খাবার খায় সেই খাবারের মাধ্যমে কিন্তু তার স্তনে দুধ আসে তো সে যদি সারাদিন রোজা রাখে তাহলে স্তনে দুধ আসবে না ফলে বাচ্চা খেতে পারবে না আর মায়ের বুকের দুধটা কিন্তু বাচ্চার হক ইসলাম কতটা হাকুলে বাদের দিকে কতটা বেশি খেয়াল রেখেছে যে বাচ্চা যাতে ওই হক থেকে বঞ্চিত না হয় এবং মায়ের বুকের দুধে কিন্তু অনেক বেশি পরিমাণে ভিটামিন আছে যেটা একটা বাচ্চার ব্রেন গ্রোথ হওয়ার জন্য খুব বেশি দরকার মায়ের বুকের দুধ খেতে না পারলে ওই বাচ্চারা ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্সে ভোগে একটা হীনমন্যতায় একটা ইনসিকিউর সিকিউর ফিল করে তারা তো এই জন্য যারা আলমোর দে বাচ্চাকে দুধ খাওয়াচ্ছেন যে মায়েরা তাদের যদি এরকম হয় যে তাদের তার দুধ আসছে না বুকে না খাওয়ার কারণে তাহলে তারা চাইলে রোজা ভাঙতে পারবেন পরবর্তীতে কাজা করে নেবেন গর্ভবতী নারী এবং দুধ খাওয়াচ্ছে বুকের দুধ এরকম মায়ের জন্য রোজাকে আল্লাহ ছাড় দিয়েছেন তবে তারা পরবর্তীতে কাজা করলে চলবে ইনশাআল্লাহ আটটি বলে ফেললাম নয় নম্বরে হচ্ছে যেই মায়েদের বোনদের পিরিয়ড চলছে আল হায়েজ মেনস্ট্রুয়েশনাল পিরিয়ড যাদের চলছে তাদের মাসিক একটা ব্লিডিং হয় তো ব্লিডিং অবস্থা আসলে রোজা রাখা যায় না তারা রোজা রাখবেন না পরবর্তীতে তারা রোজাগুলো কাজা করবেন সর্বশেষ দশ নম্বরে হচ্ছে আন নিফাস আন নিফাস মানে হচ্ছে পোস্টপার্টাম পিরিয়ড মানে আফটার ডেলিভারি পিরিয়ড বাচ্চা ডেলিভারি করার পরে একটা ব্লিডিং হয় এটাকে নিফাস বলে তো তখনও তারা রোজা রাখতে পারবেন না তারা পরবর্তীতে আদায় করে নেবেন মায়েশার বর্ণনায় তিরমিজিতে একটা হাদিস এসেছে মায়েশা বলতেন যে কুন্না নাহিদ ফি আহদি রসুল্লাহ তুম্মা নাথুর আমরা রাসুলের যুগে যখন পিরিয়ড হতো আমাদের মাসিক হতো তখন আমাদেরকে আমরা রোজাও রাখতাম না নামাজও পড়তাম না তো পরবর্তীতে রাসুল সাল্লা ইসলাম নামাজ কাজা করতে বলেননি শুধু রোজা কাজা করতে বলেছেন তো মায়েদের বন্ধুর পিরিয়ড যখন হয় তখন আপনারা রোজাও রাখবেন না নামাজও পড়বেন না নামাজগুলো আর কাজা করা লাগবে না কিন্তু সিয়াম রোজা যেগুলো ভাঙা পড়লো কিন্তু কাজা করা লাগবে তো এই দশ শ্রেণীর লোকদের জন্য দে গড দ্য এক্সামশন ফ্রম ফ্যাস্টিং বেসড অন দ্য শারিয়া পার্সপেকটিভ শারিয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে যদি আমরা বিচার করি তাহলে এই দশ শ্রেণীর লোক তারা রোজা না রাখার ব্যাপারে ছাড় পেয়েছেন পরিস্থিতির আলোকে আশা করি এই পয়েন্টটি আপনারা